去，是他。也是，现在这么嚣张，不是轻浮就是小嚣。姚斌，姚斌，我在我们这下车库里看到一辆保时捷九幺幺，你猜车主是谁？那我请那个女的，我在这好奇，快帮我查一下这女的到底什么来历，要快点。白主管，他他跟我是上一个课。嗯。你说的真的假的？我骗你干嘛？他亲口跟我说的。啊。我我不跟你说了，我得赶紧选衣服去了。谢谢你啊，亲爱的。啊！说是让我周末早点回家，其实还有两个岳阳会议要开，也不知道几点才能睡上觉啊。哎，你现在呀，就是属于赚着员工的钱，操着老板的心，直接跟你们老板说，网络死翘翘了，没法弄了。你信不信？我们老板能在一分钟之内给出一百种解决办法。条件好点，去星巴克；条件差点，去网吧。实在不想花钱，你就抱着你的电脑满小区撞悠蹭网。我还是老老实实的工作吧。这次实习结束，我要是考评不佳的话，我就会被刷下去。惹我太绝望了。关居。我以一个早你一年毕业的师姐身份来告诉你，你应该多学学我，趁年轻记忆好，多考几个正傍身。只有一个个硬派司才是真正属于你的。你每天拼死拼活工作那么长时间，你难道写在履历上吗？你总不能写我每天工作十六个小时吧？是完全不可能的。还有十分钟，我得提前五分钟连上线。不跟你说了啊。什么玩意儿？约我出来还带那么几个女的，还以为自己谁呀、啊？还精英呢，就是一流氓。喂，陆总。啊
，没有，我也在玩着呢。没事，你玩你的啊，不着急，不用管我，不用管我。今天晚上没什么意思，都是圈内人，谁都认识谁，不会有什么惊喜的。我觉得挺有意思的，今天晚上的 DJ 就挺好了。得了吧，今天晚上这种场合啊，只认衣服不认人。美女是拿来调戏的，那美女你呢？我今天不是女人呢、啊，我是来认识人的。樊姐，你身边那个男的的旁边都是鲜嫩的小妹妹，估计是顾不上你了。你要是想走的话呢，给我打电话，我给你安排，不会让你走的太落单的。第一，请不要叫我姐。第二，我跟他只是普通的朋友。第三，我还没有玩尽兴呢，玩尽兴了，我自己会走。这大姐被人冷落成这样，我好心帮她，她还跟我摆谱。哪个好看？这件好看，还是这件？你不是去上住快客吗？穿那么好看干嘛呀？嗯，明天跟我一块上课的有我们公司财务部的白主管、白帅哥也跟我一起上那节课，所以我想穿的漂漂亮亮的去吸引他。你看看啊，嗯，我感觉这套好看点，感觉这套比较成熟，比较职业一点。这套就有点太可爱了，比较幼稚，是吗？嗯。哎，我不跟你说了，他们又上线了。工作需要成熟，谈恋爱男生也要成熟吗？哎，滚瓜，滚！我觉得我还得让樊姐帮我看一下，这样我把两件衣服挂在他门口，等他回来你跟他说一声，我先去睡觉了啊。白主管说是他俩明天一起上住快客，然后呢，莹莹就不知道穿哪套衣服能吸引他的注意，所以请樊姐帮忙做个主意，我得挑衣服啊。嗯，反正这小秋试衣服的时候把手机忘在里面。哎，樊姐，这是小秋的手机，白主管发的。小秋，明天我顺路接你。请短信我地址。哎呀，哎，顺路，哎，不对呀、啊，你说连地址都不知道，怎么能说顺路呢？真逗，现在这男人掉膀子都已经不用脸了。原来这两个人是郎情妾意呀、啊。这要是小秋刚才看到这条短信，肯定兴奋的睡不着觉了。关关，姐姐教你几个做人的道理。如果新城邀请短信，就应在适当的时间提前发出，要给女孩一个思考、矜持的时间，怎么会选择深更半夜啊？其次，如果是不帅的白主管发这样的短信，你会不会认为这是一种性骚扰？嗯，那么请你一视同仁，再帅的白主管发这样的短信都是性骚扰。哪家公司都不允许办公室恋情，如果被发现，倒霉的就是小秋这种最底层的女员工，知道吗？可如果他俩是真心相爱呢？这未来有什么问题都可以努力克服呀。什么努力克服？未来都是一清二楚，要么就是小秋一次失
，要么就是白帅哥辞职。凡姐，你怎么删了呀？小邱履历浅，找工作很难，所以他绝对不能辞职。白帅哥呢，刚刚当上主管，连会计证都没有，他绝对不可能离开公司的。那么最终牺牲的是谁啊？还是小邱？滚滚，我做了这么多年人事，请相信我，我们这些外地女孩子。工作才是唯一的依靠，绝对不可以在没出息的男人身上冒险，知道吗？嗯。哎呦，大晚上不睡觉，你干什么呢？凡姐，我知道你说的有道理，可我总觉得就这么把短信删了不太好，而且万一那白主管是真的喜欢莹莹呢？我这么做都是为了小秋好。你跟小秋还年轻，千万不要把自己的大好时光浪费在这种不合适的男人身上。这样的道理，等到你们三十岁以后就明白了。凡姐，我还是留张纸条，让莹莹自己选择吧。不过我会把你的意见转达给她，而且我会注明，那条短信是我不小心误删的。这年轻的时候啊，天高地宽，难免会为爱冲动，做出一些不计后果的事情。可是等你反应过来，理智清醒了之后，你才发现，自己都已经老大不小了，摆在你面前的机会所剩无几。到那个时候怎么办啊？啊，是后悔药吗？哪有啊？我就是不忍心看到小秋后悔，我才这么做的，懂吗？行行，你留条吧，留吧，但是一定要把话说通透了，不要让爱情蒙蔽了他的眼睛。嗯，凡姐，你真好，我好，我好吗？千万不要发好人牌给我。掉链子，放心吧，没忘记就好。哎，小夏，你爸跟我商量了，说要挑一个好公司给你。哎，你这几天老实点，别光顾着玩。放心吧，我知道的。别光顾着看白主管，也要适当的听听课。怎么样，樊姐，这身好看吗、嗯？好看。真的？嗯，再配一条夸张点的项链，应该会更好看。真假的？就算了，三姐，坐着干嘛去啊？在家梳头发了。OK， 走了。哎哎哎哎，约会呢，带没带口香糖什么的？真没带，还有补妆的东西。哦，三姐，你周日干嘛去啊？跟咬我的蚊子聊聊天。咬你蚊子？你把它打死啊！身上流着我的血，我于心不忍。
不善良啊！不走了啊！哎，手机，这这最后一次了，走了，再见。这我们三道的样子，这样谁能拿住白主管就叫怪了。关关，我们中午吃大餐吧，咱们门口开了家兰州料理。好呀，番茄，等我一下，我帮你衣服。秀秀，想吃什么给妈妈打电话啊？知道啦，走吧。好呀，小猫，咪，去哪儿啊？别走啊！喵小曲，小曲，你一个人在那儿干嘛呢？当心喂蚊子。刚看到一只流浪猫这么高的起劲儿呢，被你迷一叫跑了。刚从超市回来啊？对呀、啊，周末不上班，买点东西做储备啊。怎么样？我买了酸奶，有你爱吃的黄桃味的。我真的太幸份了，我真的太幸福。你怎么了？怎么上了半天课成这样了？要出来嘛！白主管跟他表白了。白主管没跟我表白，可是白主管约我下周一一起去上班。樊姐，你说他是不是喜欢我呀？就算是喜欢你又怎么样？女孩子就得矜持一点，不能显得太主动了。这样她觉得你很好追，就不会珍惜你了。啊、那就说明她喜欢我。别<笑>、啊！恋爱中的女子好怕怕哦。行了，行了你走吧。怕怕怕怕！以后上班我不能陪你了，我就是天色放牛，我适合不适合没事，宝贝啊，我看你高兴，我也开心。关关最好了，我请你吃好吃的吧。你说必胜客、麦当劳、肯德基，随便请你。行，那我就挑一个兰州料理，炸蟹料理都可以。<笑>哎，跟你们说个爆炸性的消息，想知道吗？什么消息？前天报警的那个二二零幺的住户还记得吧？那么拉风，想不记得都难。昨天啊，我在地库里看到他了，看到辆保时捷九幺幺，还是顶配，开这么好的车住在咱们小区啊，肯定有背景。我就把车牌拍下来了，让我朋友一查，你猜怎么着？车子果然不在他的名下，车主啊是个商业大鳄。想想。这件事情有什么猫腻没有啊？什么猫腻啊？这都不知道，你傻呀、啊、你？难得免费把车子拿给女的开，这女的呀，十有八九就有她的想法，要不然也不会这么嚣张，还敢报警。别装了，你刚才听到我说你了是吧？你还挺理直气壮的嘛。可惜啊，天底下没有不透风的墙。你以为某些人把你藏在这里，就没人知道你的底细了？谭聪明，你认识吧？你认识老谭？你说呢？我曲潇潇啊，平生最讨厌小三小四，还以为某些人敢做不敢当不敢承认呢。前天报警的时候，某些人不还一套一套的吗？装作一副社会精英的样子，却被人揭穿了。换作是我的话，我也心虚，我也理亏。
，什么破电梯、啊？都说是破电梯，遇到问题很正常。啊，物业吗？我是二二零二的樊胜美，我和我屋里的两个姐妹被困在电梯里了。啊，还有二十二楼的其他两个业主，曲潇潇和 Andy，Andy Andy。好，请你们耐心等待，我马上联系维修电梯的工人过来。快点儿，等着吧。要不咱们吃点好吃的吧？我看行，我都快饿死了。哎呀，这我最喜欢吃的三只松鼠，快快，饿死了！你不是刚跟白主管吃完饭吗？怎么这么一会儿又饿了？马上吧。收饭的时候，光顾着看白主管，什么都没吃进去啊！现在太好了，吃个东西垫垫肚子，不饿了。哎呀，人家都说恋爱中的女人智商为负，这么看来，果不其然呀、啊。那你智商为正，现在怎么办呀？你能想办法让我们都出去吗？与其半懂不懂的瞎操心，不如省省心，在这吃吃喝喝省体力。你就省省心，吃吃喝喝省体力吧。嗯，谢谢，我只喝水。人家不要。电梯卡在十六层和十七层之间。这样，你们物业人员赶快到十七层陪被困人员讲话，好，稳定住他们情绪。好好，老李，你带你的电工组赶快行动，尽快救他们出来。好嘞，走，你们跟我来。好好。你们知道吗？死亡率最高的几种死法里面，就电梯死亡。前段时间微博上有那照片，一个女孩，她玩手机，没看电梯，结果电梯门开了，可是电梯没到，结果她一脚踩下去，你们猜怎么着？死了，活活从十几米的地方摔下去了，想想都疼。还有，就是发生在我们身边的，咱们隔壁小区，一帮人进了一个电梯，结果电梯门哐当一关，结果你们猜怎么着？人们发现的时候，把电梯门给撬开的时候，太幸运了！别，别说了，别说了。刚才好好的，你这一说，我这汗毛都立起来了。闹什么害怕啊？最害怕的我还没说呢。哎，你们知道那个事儿吗？就那国外的女孩，那国外的女孩在酒店里，她就她就进进进进那电梯，从监控录像看，有一个人在追她，可是那个人没有出现。那个女孩进电梯以后吧，这电梯门啊，她死活关不上。然后那女孩就探出头往外看，没有人啊。说再回来，感觉又被什么东西抓住一样，好像对面有人。她就这样，像个幽灵一样。这女孩就这样，然后手来回比划，什么比划？他们一脑子进水了呀！这个时候哪有自己吓唬自己的？万一你的乌鸦嘴念怎么办？呸呸呸！不可能灵验的。再说了，我都想好了，万一电梯真的摔下去，咱们都不会死的。到时候你们都听我的，只要电梯马上落的时候，我们大家一起跳。就这栋楼，好，好，快，哎，物业怎么还不来人呀？是不是把我们忘了，樊姐？哎，电话呢？信号呢？没信号，也没有信号。电梯该不会不行了吧？我不想死、啊，我不想死呢。微博的那个视频跟这一模一样，就是先咣当一下，然后灯光忽明忽暗的，电梯门一下就关
，我闭嘴！我我是想闭嘴，可是我闭嘴的话，我告诉你，刚我必须得说话，我还不想死呢。白主管，他刚刚约我上下班。我们连手都没牵呢，我不想死。有人吗？有没有人？救命啊！救命啊！救命啊！别拍电梯，不能拍电梯。你这样敲电梯的门，电梯会因为震动而随时下降。你干嘛呀？我们现在在十六楼，必须把下面每一层都摁住。这样的话，就算电梯急速下滑，也可能因为恢复制动而停下来。也就是说。我们会有十六次获救的机会。你们现在听我说，电梯里本来就缺氧气，我们已经在里面待了十几分钟了，所以不要再说话了，保持体力，平稳呼吸 ，OK？ 把鞋脱掉，头和背部贴紧相臂，双腿微微弯曲。这样的话，就算是电梯急速下坠，我们都能够减少对人体造成的伤害 ，OK？ 这样就行了。是吧？闭上你的乌鸦嘴巴好吗？行了，哎，你没觉得我们把手拉在一起，这不没那么害怕了吗？是吧？哎，你们好像在往上升，感觉到了吗？我也感觉是往上升了一点。我们已经上升了四次，每次差不多二十个分。算起来，我们已经在十六层了。有十七层的中间，我们现在层高是两米八，我们需要再上升一百四十公分，差不多七次。这样的话，只需要三分钟，我们就能获救了。太好了，你怎么算的呀？你怎么这么聪明啊？我现在脑子都是浆糊。
事了吧？没事吧？好了，快出来吧！我出来了。哎，冷静，没事了，快点去。没事吧？那边的矿泉水给我们。哎，小王，你都看见了，这电梯已经出了这么多次问题，你们倒是修啊！啊，今天如果不是说我们几个人命大，整个二十二层的人都没了，你们负得起这责任吗？对不起，对不起，这里面还有业主呢，你知道吗？是不是小曲、啊？是啊，这个危险让我们怎么住啊？我可是新买的房子啊！你要再出现这样的情况的话，我可是要找物业投诉的。啊，不好意思，不好意思，今天啊，真的是我们物业的疏忽，我已经通知领导了，尽快解决维修这个问题，我们一定会保证业主的出行安全的。态度问题，这件事情你怎么可以这样出手？你怎么出手？你怎么办？这是我们家。当五个女孩同时笑了起来，刚才在电梯里的恐惧、慌张顿时化为乌有，仿佛无形中有一股暖意在她们之间散开，温暖着彼此。之前的陌生和隔阂，也都如冰雪一般融化开来，消失无踪。相信最不知所踪。人相信未来在我手中，好运的爱笑的人情有独钟。向前冲，听耳畔的微风，共鸣心的跳动。刷个牙刷半天，快点要迟到了啊！哇，太好了，太好了！呀，都迟到了，赶紧啊！迟到了，刷牙了，我没睡醒啊！没睡醒也不行啊！那是不是小曲的车呀？车跟咱们的鞋一样，都是代步工具。如果真的有车呀，还不一定有咱们快。这个声儿多悦耳啊！是啊，哎呀，这车真好。行了，樊姐，别看了啊，再看赶不上地铁了，走。这都什么命啊？同住一层楼，人家开豪车，我还得挤地铁。咱们都会有的啊，快走。
听说前几天来了个 CFO， 以前是谭总的同事。听说两个人以前啊都是在同行做事，还是大老板亲自出面，才把人从华尔街给挖过来了。啊，空降部队啊，看来背景挺厉害的。哎呦，这不是我那个在美国留学，只知道买包开 party， 连 A B C 都分不清楚的妹妹吗？哟，这不是我那个刚买了豪宅跑车，天天只知道伸手要钱的哥哥吗？娇娇，哎，你说，你不好好在国外待着，回来这里干什么？还装的挺上进的，在爸面前给我上眼药，可惜啊，就是撞上车，我也是公司的老总，总比一些。一分钱都没赚过的闲散人员强百倍了。喂，安迪，资料已经准备好了。好，谢谢。Hello， 大家好。何总，何总，何总，何总。很高兴认识你们。你们可以叫我 Andy。哎，喂，徐总好，徐总好，好、啊。我不说了吗？我这儿忙完之后，我去给你买啊。买，买，嗯嗯。妈，不用哄女朋友吗？听说上次吵架，你买了个八大包包才安顿下来。这次要是去晚了，可不是一个包包能解决的事儿呢。我的事就不用你操心了吧？我今天是来给爸汇报工作的。你呢？你来干什么？这是我爸妈一手创办的公司。你说我来干什么呀？哼，请安这种事就免了吧。爸这两天忙得昏天黑地的，根本没空搭理你。你呀，该干嘛干嘛去，省得添麻烦。咱俩谁听话还不一定呢。哎，哎，爸，嗯，你们俩怎么一起过来了？谁跟他一起来的？我们是一起来的呀。爸，你不是让我今天过来找你吗？哥，你来干嘛呀？有事儿，我们今天准时下班。